भारत देश आर्थिक व्यवस्था को संबंधी मन को मतलब ईद यूनिटलनाई ईद यूनिट फस्ट यूनिट मन चूस्ते भारत आर्थिक व्यवस्था प्रस्तुत स्थिति अने फस्ट लिस्ट मन की इंदर उ सब टापिक भारत देश सांघिक आर्थिक लक्ष्य साधन नूतन आर्थिक संस्क नयी नयी वन आर्थिक व्यवस्था नियंत्रण नीति आयोग व्यूहाल थ्री इयर्स एजेंड सम्मिलत वृद्धि सुस्थिराभिवृद्धि भारत देश आदाय पंपणी प्रात असमान इंदोल मैं एम चलवाले फस्ट लैसन सांघिक आर्थिक लक्ष्य साधन अब भारत देश में पंचवर्ष प्रणा के कल में तीस संक्षेम कार्यक्रम अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रणा के यह विधम लक्ष्य पेकना अभी ये विधि साधाई अने चूड़ी तरवा नूत आर्थिक संस्क नयी नयी वन एकनामिक रीफॉम्स नयी नयी वन एलजी रीफॉम्स एवतो आलजी रीफॉम्स भारत देश आर्थिक व्यवस्था में यह विधम मारपे नयी वन मुझे भारत देश आर्थिक व्यवस्था नयी वन तरह भारत देश आर्थिक व्यवस्था यह विधि अनेंशा मैं चलवाल इंपारटेंट टापिक नैक्स्ट आर्थिक व्यवस्था नियंत्रण भारत देश आर्थिक व्यवस्था की संबंधी पारिश्रमिक रहा संबंधी बैंकिंग रहा संबंधी बीमा रहा संबंधी षेर मार्केट रहा संबंधी रेग्युलेटरी बाॉडीस एम इन उदाहरण की बैंकिंग रहा संबंधी रेग्युलेटरी बाॉडी रिजर्व बैंक आफ् इंडिया बीमा रहा संबंधी ईआरडीए स्टाक मार्केट की संबंधी सैबी इटाको रहा कंट्रोल की रेग्युलेटिंग से रेग्युलेटरी बाडी उ काबू भारत देश में रेग्युलेटरी बाडीस एंटी अभी एवं विधम निण कल वाट बाध्यता विषया मैं तेज तरह नीति आयोग व्यूहाल विजन थ्री इयर्स एजेंड तरह नीति आयोग एपड़ी नीति आयोग लक्ष्य नीति आयोग निर्माण नीति आयोग ये विधम स्ट्राटी अमल इपड़के थ्री इयर्स एजेंडा यदि उद रेल पदेड ना रेल इरव वरुक आ थ्री इयर्स एजेंडा एम चुप्त रेवे पदेड ना रेवे इरव नाग वरुक एडु संवस व्यूहमे रेवे पदेड ना रेवे मुफ रे मुफ रुक पद संवस दीर्घकालिक प्रणा के अंदर नीति आयोग के व्यूहाल आ थ्री इयर्स एजेंडा तो पटू नीति आयोग विदेश सस्टनबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट एम चुप्त अदे विधि नीति आयोग विदेश नूतन व्यूहम स्ट्राटजी फर् न्यू इंडिया अट सी फाइव रिपोर्ट एम चुप्त आ निवेक नीति आयोग मन को भारत देश आर्थिक अभिवृद्धि की एला चर्यल प्रस्ताव अंश मन चूड़ा इंदो मूड रिपोर्ट मैं चूड़ा प्रधान थ्री इयर्स एजेंडा रिपोर्ट चूड़ी रेवे पदेड रेल इरव अदे विधि स्ट्राटजी फर् न्यू इंडिया टू थौस स्ट्राटजी फर् न्यू इंडिया अट सी फाइव अंपे टू थौस एट्टी रिपोर्ट विद्लेश आ रिपोर्ट चूड़ी अदे विधि सस्टनबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स टू थौज नई मन चूड़ा इक थ्री रिपोर्ट्स मन वीडियो एक्सक्लूसिवेकना तरह सम्मिलत वृद्धि इंक्लूसीव ग्रोथ अंटे सस्टनबल डेवलपमेंट अंत अर्थमे आ इंक्लूसीव ग्रोथ सस्टनबल डेवलपमेंट को तेड़ा सस्टनबल डेवलपमेंट की पदे लक्षा आ पद लक्षा की संबंधी मानेटरी टारगेट्स एंटी अने चूड़ा तरह भारत देश में आदाय पंपणी ये विधि अंत भारत देश में आदाय पंपणी ये विधि पेदरक ये विधि आ पेदरक निर्मल को प्रभुत्म एला कार्यक्रम दूसरा इनकम अने ये विधि डिस्ट्रिब्यूटना विविध वर्ग मध्य अच्छे से मन गुर्तपेक इक प्रात असमान भारत देश प्रां असमान एरपा गल कारण भारत देश में प्रात असमान एरपा गल सांघिक आर्थिक भौगोलिक राजकीय कारण आ प्रात असमान तग्गा की भारत प्रभुत्म एला चर्ला कार्यक्रम अला अनेक अंश मन चूड़ी काबू इंत मुद्दे सिलबस वे क्रोत सिलबस क्रोत सिलबस मन फस्ट यूनिट टापिक मत मन चुनाव इंदो भाग में मन इकड़ेसा सांघिक आर्थिक लक्ष्य किंद प्रणा दी ब्रीफ् चपंकड़ा इकड़ सांघिक आर्थिक लक्ष्य साधन अंत सिंपल का यह प्रणा के कल में एम साधा ब्रीफ का चुप्क बोलते मन का मैं एम चाँ इक चाल एक्सक्लूसीव फस्ट प्रणा का प्रणा एरपड़ा प्रणा नेपथ्य आने दी प्रणा आ संवस में आ प्रणा के कल में कार्यक्रम प्राजेक्ट परश्रम लक्ष्या ये विधि साधि प्रति प्रणा रिव्यू पटाँ का विधि एक्सक्लूसीव अन्नी रक संबंधी इकट्ड चपाँम अदे विधि प्रणा के कल में तस्कोच पथकाल गुजरें प्रणा के कल में वापसी परश्रम गुरी भारी प्राजेक्ट आर्थिक संस्थल गन का चाल एक्सक्लूसीव इक उ सिलबस क्या अडिशनल मन इनमें जरिए फस्ट यूनिट मन अंशा मन अध्ययन चाहिए अवसर उन्ट इध फस्ट यूनिट सिलबस वाट विवरण यूनिट टू इंडियन एकानमी मन की सिलबस को एलाबरेटेड इच्छा इंदो 
భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక విధానాలు అని ప్రస్తావించారు ఇందులో భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక విధానాలు అని ప్రస్తావించిన తర్వాత అందులో వ్యవసాయ రంగాన్ని పారిశ్రామిక రంగాన్ని బాగా ఫోకస్ చేశారు సేవా రంగాన్ని అంతగా పరిగణలోకి తీసుకోలేదు సిలబస్లో కానీ వ్యవసాయ రంగము మరియు సేవా రంగాన్ని బాగా ఫోకస్ చేశారు వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు మనం చూస్తే వ్యవసాయ రంగము భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధిలో దాని ప్రాధాన్యత ఏంటి అంటే మనం ఏం చదవాలి జీడిపి పరంగా అగ్రికల్చర్ యొక్క షేర్ ఏ విధంగా ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్లో అగ్రికల్చర్ యొక్క షేర్ ఏ విధంగా ఉంది జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది ప్రాంతీయ అసమానతలు తగ్గించడంలో ఆహార భద్రత కల్పించడంలో ఎగుమతుల విషయంలో భారతదేశం యొక్క వ్యవసాయ రంగం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏ విధంగా ఉందని అంశం మనం ఇక్కడ చూడాలి తర్వాత వ్యవసాయ స్వభావము పంటల తీరు బ్రిటిష్ వారి కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు భారతదేశం యొక్క అగ్రికల్చర్లో ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు వచ్చాయి పంటల యొక్క తీరు తినలు వాణిజ్య పంటలు కానీ ఆహార పంటలు కానీ ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి మార్పులు ఏ విధంగా ఉన్నాయని చదవాలి వాటితో పాటే భారతదేశం వ్యవసాయ అభివృద్ధికి రూరల్ డెవలప్మెంట్కి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుందని అంశాలు వాటితో పాటు వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత ఏ విధంగా ఉందని అంశాలు మనం చూడాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి జనరల్గా చిన్న చిన్న అంశాలే బేసిక్స్ కిందకి వస్తాయి ఇక ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ భారతదేశం భూ సంస్కరణకు సంబంధించి ఎలాంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చాయి వాటికి సంబంధించిన విధానాలు హరిత విప్లవం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ద్వారా ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి పరి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి సతత హరిత విప్లవం కానీ దానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి రెయిన్బో విప్లవం కానీ అందులో ఉన్నటువంటి అనుబంధ రంగాలు కానీ ఇవన్నీ మనం చదవాలి హరిత విప్లవంలో వచ్చినటువంటి లాభాలు నష్టాలు కూడా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వ్యవసాయ విధానాలు నీటి పారుదల భారతదేశం నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో కానీ టూ థౌసండ్లో కానీ టూ థౌసండ్ ఫోర్లో కానీ తీసుకొచ్చినటువంటి పాలసీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి నీటి పారుదల రంగం భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగానికి ఏ విధంగా ముందుకు వస్తా ఉందని చెప్పేసి మనం చదువుకోవాలి అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ కానీ రుణాల గురించి కానీ వ్యవసాయ విత్తం అంటే రైతులకు ఏ విధంగా మనం రుణాలు అందిస్తున్నాం అదేవిధంగా రైతులు తమ యొక్క పంటను ఏ విధంగా పొలం నుంచి మార్కెటింగ్ తీసుకెళ్తున్నారు ఆ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైసెస్ కనీస మద్దతు ధరలను ఏ విధంగా ప్రకటిస్తూ ఉంది కనీస మద్దతు ధర లాంటి ఏంటివి ఏ కమిషన్స్ రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు ప్రస్తుతం ఎన్ని పంటలకు ఆ యొక్క కనీస మద్దతు ధరలు ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా భారతదేశంలో ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ భూకమ్మతలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఆ భూకమ్మతల యొక్క పరిమాణం ఏ విధంగా ఉంది ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ రెండు వేల పదహైదు పదహారు భూకమ్మతల ప్రకారం భారతదేశంలో ఈ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సంబంధించినటువంటి డేటా ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆహార భద్రత చట్టం అంటే ఏంటి ఆహార భద్రత చట్టంలో భాగంగా లక్ష్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఆహార భద్రత ప్రకారం ఈ నిత్యావసర సరఫరా నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరాకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం లక్ష్యాలు ఏ విధంగా పెట్టుకున్నాయి ఇలాంటి అంశాలను కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్గా మనము ప్రధానంగా మెయిన్గా మనం ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగము దాని యొక్క ప్రాధాన్యతకి సంబంధించి కానీ హరిత విప్లవానికి సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా మార్కెటింగ్కి సంబంధించి కానీ ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైసెస్కి సంబంధించి కానీ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్కి సంబంధించి ఆహార భద్రతకు సంబంధించి మనం చాలా డెప్త్గా ఎక్స్క్లూజివ్గా చెప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనకి ఇక్కడ గమనించుకోవచ్చు ఇక పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించిన సిలబస్లు ఏమి ఇచ్చారంటే ప్రణాళిక కాలంలో పది ఒకటవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలం నుంచి పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక వరకు ప్రణాళిక కాలంలో ఎలాంటి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగింది ఎలాంటి నూతన పరిశ్రమలు ఆ కాలంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి భారతదేశంలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి ఏ విధంగా ఉంది దానికి ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉంది సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచిక అంటే ఏంటి ఆ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచికలో ఎన్ని అంశాలని ఎన్ని వస్తువులని ఎన్ని రంగాలని ప్రధానంగా తీసుకుంటారనే అంశాలు తీసుకోవాలి పారిశ్రామిక తీర్మానాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ లెస్సన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ ఆ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ కాలంలో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి తీర్మానాలు తీసుకోవాలి ఇక ప్రభుత్వ రంగ సం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు వాటికి ఉన్నటువంటి సమస్యలు డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ అంటే ఏంటి పెట్టుబడులు ఉప ఉపసంహరణ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ప్రభుత్వానికి ఉంటాయి భారతదేశంలో ప్రజెంట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యొక్క లక్ష్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అంటే ఏంటివి ఇక్కడ మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా చిన్న తరహా పరిశ్రమలతో పాటు ఎంఎస్ఎంఎల్ గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఎంఎస్ఎంఏ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ గురించి మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి సంబంధించిన చట్టం రెండు వేల ఆరు దాని ప్రకారం ఉన్నటువంటి విధి విధానాల
సో ఇవన్నీ ఇక్కడ సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటి సిలబస్ వారికి మనం చెప్పడం ఆల్రెడీ కంటెంట్ అయితే కొన్ని టాపిక్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఒక ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగం ప్రాధాన్యత అనేది ఒకటైతే వ్యవసాయ స్వభావం పంటల తీరు వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకే టాపిక్లో ఇంటర్నల్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది అనమాట సో మేము ఇక్కడ మీకు అర్థమైదాని కోసమే సిలబస్ సపరేట్ సపరేట్ రాసాము కానీ ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం కొన్ని టాపిక్స్ని ఒకే దాంట్లో ఒక దాంట్లో ఒకటి మరొకటి కలిపి చెప్పడం జరిగింది మీరు ఆ విషయాలు గమనించాలి కొన్ని అయితే ఎక్స్క్లూజివ్గా అడిషనల్ పాయింట్స్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నాటికి ఉన్నటువంటి వివరాలు కూడా అందులో యాడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో కాబట్టి మీరు ప్రత్యేకంగా రెండవ టాపిక్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీటి మీద బాగా ఫోకస్ పెట్టండి మూడవ యూనిట్ సహజ వనరులు జనాభా వృత్తుల వారి విభజన అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఇది చిన్న లేసినా మిగతా వాటి పోల్చుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఇచ్చారంటే వనరులు అంటే ఏంటివి వనరులు రకాలు ఏంటివి మూలధనం అంటే ఏంటి దానికి ఆధారం ఏంటి జనాభా జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కలు వృత్తుల వారి వ్యవస్థ మానవ వనరులు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ నిరుద్యోగత అనే అంశాలు మనకి తాడు యూనిట్లు ఉన్నాయి ఇందులో ప్రధానంగా మనం ఫోకస్ చేసిన అంశాలు ఏంటంటే జనాభా జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతాలు అంటే ఏంటివి వాటిని ఏ విధంగా ఎవరు ప్రతిపాదించారు జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం అనేటువంటి మొదటి దశ రెండవ దశ మూడవ దశ మరి నాలుగో దశ ఏంటి భారతదేశంలో మొదటి దశ ఎప్పుడు వచ్చింది రెండవ దశ ఎప్పుడు వచ్చింది మూడో దశ ఎప్పుడు వచ్చింది నాలుగో దశ ఎప్పుడు వచ్చింది అదేవిధంగా భారతదేశం యొక్క జనాభా వృద్ధికి సంబంధించినటువంటి స్మాల్ డివైడింగ్ ఇయరు డివైడింగ్ ఇయరు గ్రేట్ డివైడింగ్ ఇయరు అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ గ్రేట్ డివైడింగ్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ స్మాల్ డివైడింగ్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ డివైడింగ్ ఇయర్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటారు దశాబ్దాల వారీగా భారతదేశం యొక్క జనాభా వృద్ధి రేటు ఏ విధంగా ఉంది రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కలు మనకి ఏం చెప్తున్నాయి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల్లో అక్షరాస్యత ఏ విధంగా ఉంది లింగ నిష్పత్తి ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా ఎస్సీల జనాభా ఎస్టీల జనాభా గ్రామీణ జనాభా పట్టణ జనాభా వృత్తుల వారి వ్యవస్థలు అదేవిధంగా భారతదేశంలో మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ఎలాంటి కార్యక్రమాలని ప్రభుత్వం చేపట్టింది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈ మానవాభివృద్ధి సూచికని ఎవరు తయారేస్తారు ఎలా తయారేస్తారు అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటివి రెండు వేల టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం అయితే రెండు వేల పదహారులో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ యొక్క రిపోర్ట్ ఉంది తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ రీసెంట్గా మనకు వచ్చినటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి ఆ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో భారతదేశం యొక్క పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశాలు వారితో పాటే భారతదేశంలో డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే జనాభా విభజన అనేది ఏ విధంగా ఉంది వృత్తుల వారీగా కానీ లేదా వయస్సు వారీగా కానీ పనిచేసే వారి పరంగా ఉత్పాదకత పరంగా జనాభా మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే అంశాలతో పాటు నిరుద్యోగిత నిరుద్యోగిత అంటే ఏంటి భారతదేశంలో నిరుద్యోగిత ఎన్ని రకాలు నిరుద్యోగం వల్ల వచ్చేటువంటి సమస్యలు ఏంటివి నిరుద్యోగ నిర్మూలనకి భారతదేశ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏంటివి అనే అంశాలు మనం ప్రధానంగా ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల మీద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మీద నిరుద్యోగిత మీద మనం బాగా ఫోకస్ చేయాలి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయంటే జనాభా లెక్కలు రెండు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పదహారుతో పాటు రెండు వేల పంతొమ్మిది లెక్కలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగిత నిరుద్యోగితకి సంబంధించిన వివరాలు మనం ఇక్కడ మూడో లెక్షన్లు ప్రధానంగా మనం తెలుసుకోవాలి ఈ మూడు టాపిక్స్ మీద మనకు క్వశ్చన్స్ పడతాయి జనాభా రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కలు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ దాని వివరాలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ దానికి వివరాలు ఈ మూడు అంశాల మీద మనం ఫోకస్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ క్వశ్చన్లు మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మూడవ యూనిట్ మిగతా వాటితో పోలిస్తే చిన్నది కాబట్టి శ్రద్ధ పెడితే ఖచ్చితంగా మూడుకి మూడు మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది ఇండియన్ ఎకానమీలో మనకి పెద్ద టాపిక్ ఏదంటే ఫోర్త్ యూనిట్ ఇచ్చారు ఫోర్త్ యూనిట్లో మనకి మళ్ళీ మనకి ఐదు సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ద్రవ్యము ద్రవ్యోల్బణము బ్యాంకింగ్ ప్రభుత్వ విత్తము విదేశీ వ్యాపార విధానం అని చెప్పేసి మనకి ఐదు సబ్ టాపిక్స్ ఇచ్చారు ప్రధానంగా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటే ద్రవ్యం కింద మనం ఏం చదవాలి ద్రవ్యం అంటే ఏంటి ద్రవ్యం యొక్క నిర్వచనాలు ఏంటివి ద్రవ్యం ఎన్ని రకాలు ఉత్తమ ద్రవ్యం యొక్క లక్షణాలు ఏంటివి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని ఏ విధంగా కొలుస్తారు అంటే మాన్యుటరీ అగ్రిగేట్స్ లేదా మనీ అగ్రిగేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద్రవ్య కొలమాణాలు ఎం వన్ కానీ ఎం టూ కానీ ఎం త్రీ కానీ ఎం ఫోర్ కానీ ఎం నాట్ ఈ ద్రవ్య కొలమాణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అవి ఏ విధంగా తెలియజేస్తాయి మనకి మన దేశంలో ఎం వన్ పెరిగితే ఏమవుతుంది
హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటివి హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో ఏ ఇయర్ని బేస్ ఇయర్గా తీసుకుంటున్నారు కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో ఏ ఇయర్ని బేస్ ఇయర్గా తీసుకుంటున్నారు హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో ఎన్ని వస్తువులు తీసుకుంటారు కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో ఎన్ని వస్తువులు తీసుకుంటారు మళ్ళీ భారతదేశంలో కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా దాన్ని తయారు చేస్తున్నారు భారతదేశంలో ఈ ద్రవ్యాల బణం యొక్క తీరు ఏ విధంగా ఉంది స్వాతంత్ర రాకముందు ద్రవ్యాల బణం ఏ విధంగా ఉంది తర్వాత ఏ విధంగా ఉంది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో గత నాలుగైదేళ్ళ నుంచి నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి అంటే రెండు వేల పదహారు పదిహేడు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై వరకు ద్రవ్యాల బణం ఏ విధంగా ఉంది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ద్రవ్యాల బణం యొక్క ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అది ఎవరిని ప్రభావితం చేస్తుంది అనే అంశాలు మనం ఇక్కడ చదవాలి ద్రవ్యాల బణం మీద హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ కన్సూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ మీద డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వస్తాయి ద్రవ్యం దగ్గర ద్రవ్యం యొక్క కొలమానాలు అయినటువంటి ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ ఎం నాట్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి బ్యాంకింగ్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఏంటి బ్యాంకింగ్ యొక్క నేపథ్యం ఏంటి బ్యాంక్స్ ఎన్ని రకాలు భారతదేశంలో ఆర్బీఐ ఏ విధంగా ఏర్పడింది ఆర్బీఐ ఎలా ఆర్బీఐ ఎలాంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది ఆర్బీఐ యొక్క బాధ్యతలు ఏంటివి ఆర్బీఐ ప్రకటించేటటువంటి మానిటరీ పాలసీ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనీ పాలసీ ఆ ద్రవ్య విధానం అంటే ఏంటి ఆ ద్రవ్య విధానంలో ఏమేమి ఉంటాయి ఆర్బీఐ ఆర్థిక నియంత్రణలో భాగ ద్రవ్య నియంత్రణలో భాగంగా విడుదల చేసేటటువంటి పాలసీ రేట్స్ అంటే ఏంటివి రెపో రేట్ కానీ రివర్స్ రెపో రేట్ కానీ సిఆర్ఆర్ కానీ ఎస్ఎల్ఆర్ కానీ అదేవిధంగా ఇలాంటివన్నీ కూడా వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు నిర్వచనాలు ప్రజెంట్ భారతదేశంలో ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేసినటువంటి పాలసీ రేట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాటి ట్రెండ్ గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా నర్సింహం కమిటీ వన్ నర్సింహం కమిటీ టూ రికమెండేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా బేసెల్ వన్ బేసెల్ టూ యొక్క రికమెండేషన్స్ ఏంటివి ఇలాంటి అనేక అంశాలు మనం ఇక్కడ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి వీటితో పాటే బ్యాంకింగ్ రకాలు వాణిజ్య బ్యాంకులు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ప్రభుత్వ బ్యాంకులు కార్ప్ అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ రూరల్ బ్యాంక్స్ గ్రామీణ బ్యాంకులు అదేవిధంగా ప్రజెంట్ వచ్చినటువంటి పేమెంట్ బ్యాంక్స్ వాటి యొక్క ఎక్స్క్లూజివ్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం బ్యాంకింగ్ సంబంధించి ఎక్కడ ఎవరు చెప్పినంత ఎక్స్క్లూజివ్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రభుత్వ విత్తం అంటే ఆర్థిక విధానం ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక విధానంలో భాగంగా పన్నుల వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగా రాబడి వస్తుంది ఏ విధంగా ఇన్కమ్ వస్తుంది ఏ విధంగా దాన్ని ఖర్చు పెడతారు ఆ క్రమంలో బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది బడ్జెట్ రకాలు ఏంటివి బడ్జెట్లో లోటు అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఆ లోటులు రకాలు ఏంటివి ఆ లోటు తీసుకోవడానికి భారత ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ ఏం చెబుతూ ఉంది వీటితో పాటు విదేశీ వ్యాపార విధానం భారతదేశం విదేశాలతో ఏ విధమైనటువంటి వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటుంది భారతదేశం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు ఏ విధంగా వస్తాయి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎగుమతులు దిగుమతులు వాటి మధ్య నుండి తేడా ఈ విధంగా ఏ విధంగా ఉంటుంది భారతదేశంలో ఎగుమతులు ప్రోత్సాహానికి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు దిగుమతి సుంకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి విదేశాలతో వ్యాపారం అనేది ఏ విధంగా ఉంది మన దేశంతో ఇలాంటి అనేక అంశాలు మనకు యూనిట్ ఫోర్ కింద వస్తాయి యూనిట్ ఫోర్ కింద వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు మనకి యూనిట్ ఫోర్ నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బ్యాంకింగ్ మీద ప్రభుత్వ విత్తం బడ్జెట్ మీద ట్యాక్సెస్ మీద విదేశీ వ్యాపారం మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్లు మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ని చాలా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో మనం చదవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క టాపిక్ని మనం చాలా డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్క్లూజివ్గా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి మనకి మొత్తం డెబ్బై ఐదు మార్కులు క్వశ్చన్లు సుమారుగా ముప్పై క్వశ్చన్లు మనకు ఒక ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటిని బాగా ఫోకస్ చేయండి ఎకానమీలో ఇండియన్ ఎకానమీలో మనకున్న చివరి యూనిట్ ఇది జాతీయ ఆదాయం జాతీయ ఆదాయం అనేది మొదటి నుంచి కూడా మనకి ఎవర్ గ్రీన్ సబ్జెక్ట్ ఇందులో మనం ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి కాన్సెప్ట్లు మనం చదవాలంటే జాతీయ ఆదాయము దాని యొక్క భావనలు అంటే జీడిపి ఎన్డిపి అదేవిధంగా ఆ జీడిపిని ఎన్డిపిని మార్కెట్ ధరలు ఏ విధంగా కలుస్తాం ఉత్పత్తి కారకాల దృష్టి ఏ విధంగా కలుస్తాం వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటివి అనే అంశాలు మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి వాటితో పాటు తలసరి ఆదాయం అనేటువంటి విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి జాతీయ ఆదాయాన్ని మదింపు పద్ధతులు జాతీయ ఆదాయాన్ని మనం ఏ విధంగా లెక్కిస్తాం ప్రజెంట్ మనము ఎన్ని రకాల పద్ధతుల్ని జాతీయ ఆదాయాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం ఆ పద్ధతుల మధ్య ఉన్నటువంటి వేరియేషన్స్ ఏంటివి ఒక్కొక్క పద్ధతి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటివి ఒక్కొక్క పద్ధతిలో ఉన్న లోపాలు ఏంటివి ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి ఇక జాతీయ ఆదాయ వృద్ధి నిర్మాణం ధోరణులు
ఆ సమస్యలను మనం ఎదుర్కోవాలంటే ఎలాంటి రీఫార్మ్స్ మనం తీసుకురావాలి ఎలాంటి సంస్కరణలు మనం తీసుకురావాలా ఎలాంటి మార్పులు పద్ధతులు తీసుకురావాలనే అంశాలు మనకి ఇక్కడ ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇక భారతదేశంలో ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఇలాంటి అంశాలు ఆల్రెడీ మనకి జాతీయ ఆదాయం చెప్పేటప్పుడు నేపథ్యంలోనే మనకి ఇంట్రడక్షన్ వస్తాయి కాబట్టి జాతీయ ఆదాయం మీద మనకి ఖచ్చితంగా రెండు నుంచి ఐదు ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ ఐదు ప్రశ్నల్లో మొత్తం కొంచెం మనం జాగ్రత్త కొంచెం మిగతా సబ్జెక్ట్స్తో పోల్చుకుంటే మిగతా యూనిట్స్తో పోల్చుకుంటే ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నటువంటి టాపిక్ అయినప్పటికీ మనం పాఠశాల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు అంటే నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ ఎకానమీ అంటే సోషల్ టెక్స్ట్ బుక్ టెన్త్ క్లాస్ సోషల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎకానమీ పుస్తకంలో మనకి జాతీయ అది గురించి చాలా సింపుల్గా ఇచ్చారు ఆ టెక్స్ట్ బుక్లు కనుక మనం చదివినట్లయితే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో నేను ద బెస్ట్ లెవెల్లో ఈ జాతీయ ఆదాయాన్ని చాలా సులభంగా వివరించే ప్రయత్నం మీకు చేశాను చాలా షార్ట్ కట్ మెథడ్స్తో అదేవిధంగా నిత్య జీవిత సన్నివేశాలతో ఈ యొక్క టాపిక్ని వివరించే ప్రయత్నం చేశాను కాబట్టి మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది సో మనకి ఈజీగా క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మార్కులు మనం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాతీయ ఆదాయాన్ని మీరు పార్టీ పుస్తకాలతో కలిపి చదివే ప్రయత్నం చేయండి